হক যেটা সেটা আমাকে বলতে হবে এবং নবীকে এইভাবে বেজ্জুত করেছে এই জন্য যদি লাগে প্রথম রক্ত আমি দেব ইনশাল্লাহ প্রথম জীবন আমি দেব এটা এরশাদ করেছেন ভারতের জালেম শাসকদেরকে মুসলমানের রক্ত বিবাস শাসকদেরকে শাসকদেরকে লোহা শিকল দিয়ে বেঁধে সিরিয়াতে ইমাম মাহাদি আর ইসালামের আদালতে হাজির করা হবে ভারতের শাসকদেরকে এখন তো ভারত একটা আর হাদিসের নবীজি বলেছেন ভারতের শাসকদেরকে এই হাদিসে কি বুঝা যায় ভারতের শাসক একজন হবে না অনেক শাসক হবে এই হাদিসে কিন্তু নবীজি বলে দিয়েছেন আর সেটা সিগনাল আল্লাহ রহমতে শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ রহমতে আমার হায়াতের কসম আমার ইমানের কসম নবীজি যা বলেছেন সব কিছু হয়ে গেছে সত্তরটার মধ্যে পঁয়ষট্টিটা হয়ে গেছে মাত্র পাঁচটা বাকি আছে এই পাঁচটাও কে আমাদের আগে সংগঠিত হবে তাহলে এই পাঁচটার মধ্যে এইটাও একটা এখন আমি ভারতের বিরুদ্ধে তারা নবীর অপমান করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে বলবো না আমাদের মধ্যে এমন ভারত প্রেমিক আছে আমি ভারতের বিরুদ্ধে একটা কথা বলি তার কলজা জমে এবং সে মসজিদ থেকে বাইরে যায় উত্তর দিকে যায় আর চিল্লায় মুসলমান মধ্যে এমন লোক বোধ হয় নাই আসে না নাই আমি নাম বলছি না আপনারা কেউ কেউ হয়তো বুঝে গেছেন এদের অবস্থা যুগে যুগে ধুবিকা কুত্তা না ঘরকা না ঘাটকা ধোপার কুত্তা ঘরেও থাকতে পারে না ঘাটেও থাকতে পারে না ঘরেও জায়গা পায় না ঘাটেও জায়গা পায় না হক যেটা সেটা আমাকে বলতে হবে এবং নবীকে এইভাবে বেজ্জুত করেছে এই জন্য যদি লাগে প্রথম রক্ত আমি দেব ইনশাল্লাহ প্রথম জীবন আমি দেব আপনারা আমার সাথে তৈরি আসেন তো আসেন তো তাইলে আমরা শহীদ হওয়ার যে একটা মৌকা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে সৌদি আরব আমিরাত কুয়েত কাতার বাহরাইন সিরিয়া দামাস ইরান পাকিস্তান আফগানিস্তান বললাম তো সাতান্নটার মধ্যে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন একটা দেশ এখনো মুখ খুলে নেই খাতির নষ্ট হবে খাতির নষ্ট হবে আপনারা বুঝে নেবেন এই মুহূর্তে যারা মুখ খোলে না তারা যদি বলে আমি মুসলমান এটা মিথ্যা কথা এটা জাতির সাথে ধোকা আর এদেরকে আমরা চিনি আমার মনে আছে আশির দশকের শেষের দিকে দিনাজপুর টাউন হলে একটা সেমিনারে আমার প্রোগ্রাম ছিল আমি সেখানে অবস্থান করছি বাংলাদেশের এক নেতা বা নেত্রী দিনাজপুর গোরে শহীদ ময়দান দিনাজপুরের সবচেয়ে বড় মাঠ সেখানে মিটিং করলেন মিটিংয়ে তিনি বক্তৃতা দিলেন এই দেশের আদেম উলেমা এই দেশের মোল্লা মুলুমি মোল্লা দেখছেন ভদ্রতা আছে তাদেরকে আমি বলবো তারা বোখারি শরীফটা যেন ভালো করে পড়ে বোখারি শরীফে আল্লাহ ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেছে বোখারি শরীফে আল্লাহ কইসে কেন কিরে ভাই বোখারি শরীফে আল্লাহর কথা না নবীর কথা তাহলে কোনটা কোরআন আর কোনটা বোখারি শরীফে আল্লাহ বলেছেন লাকুম দিন হুকুম অলিয়া দিন এটা বোখারি শরীফে আল্লাহ কইসে কেন मोल्लामी तक आरोन बुखारी शरीफ ता भलो कर पड़े बुखारी शरीफे आल्ला लायक राहफिदीन लायक राहफिदीन बुखारी शरीफे क्या ওদের পেটে সারটা একেম বোম নিক্ষেপ করলেও 
আজ বের হবে না বুখারী শরীফ তো দূরের কথা এইটা আমার আলোচনার বিষয় নয় কিন্তু এগুলো আমাদের বোঝা দরকার এখন সময়ের দাবি সময় কিন্তু খুব কাছে হয়তো আমি দেখব না কারণ আমি এখন জীবনের একেবারে বেলাভূমিতে হক কথা বলতে জোয়ান কালে ভয় পাই নাই এখন বোধহয় ভয় পাবো আর আমার যদি এইভাবে মরণ হয় হক কথা বলতে বলতে তাহলে এইটা হবে আমার জন্য শহীদই মরণ নবীজি বলেছেন তোমরা আল্লাহর কাছে মত চাও মত নির্ধারিত তোমার মরণ যদি বুলেটে হয় সারা দুনিয়া মিলে চেষ্টা করলেও তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না বুলেট তোমার মধ্যে ডুববে আর এই বুলেট কখন ডুববে কয়টা ডুববে একটা বুলেট ডুববে না ব্রাশ ফায়ারে একত্রে ডুববে এক ঝাঁক এটা সময়টা কিন্তু সেখানে লেখা আছে নাকি নাই আর তোমার মরণ যদি বিছানায় লেখে থাকে বিছানায় সারা জীবন তুমি যুদ্ধের ময়দানে থাকলেও কোনো যুদ্ধের অস্ত্র হাতিয়ার তোমার গায়ে লাগবে না কারণ যার মরণ যেইভাবে লেখা হয়েছে যে সময় লেখা হয়েছে অমা তাদ্রি নাফসুম মা যা তাকসে বুগাদান অমা তাদ্রি নাফসুম বেয়াইয়ার দিন তামুদ ইন্দাহ আলিমুন খাবির একমাত্র একজন জানেন কার মরণ কিভাবে হবে খালেদ নলি জাদি আল্লাহ তালাম যাকে আপনারা নামে চিনেন পুরো বিশ্বের মুসলিম অমুসলিম তারা সবাই চিনে চিরবিজয়ী বীর আজন্ম বিপ্লবী ইসলামের শিবা সালার তার জীবনের সবচেয়ে বড় তামান্না ছিল আল্লাহ তুমি আমার শহীদই মরণ দান করিও আর এই খালেদ যতগুলো জেহাদে অংশগ্রহণ করেছেন সবগুলাতে বিজয় লাভ করেছেন রোমানদের সাথে যেদিন যুদ্ধ চলতেছিল আড়াই লক্ষ রোমান সৈন্যের ভিতরে খালেদ নিজকে ঢুকাই দিছে একা আড়াই লাখ সৈন্যের ভিতরে আমি একা ঢুকে যাই দেখি শহীদ হইতে পারি কি না দেখেন কারবার একা মোকাবিলা করে যুদ্ধ করে দুর্দশ্য রোমান সৈন্যদের সাথে আড়াই লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে আর মনে মনে নিয়ে করে আল্লাহ তুমি আমার কাজকে সাদাত নসিব করিও দেখা যায় অন্য অন্য অনেক যুদ্ধে এইভাবে তিনি একা দুশ্মনের ভিতরে ঢুকে গেছেন কি জন্য শাহাদতের পেয়ালা কিন্তু খালেদের মরণ আল্লাহ জেহাদের ময়দানে শাহাদতের মরণ লেখেন নাই খালেদের মরণ লেখেছেন বিছানায় বয়স হয়ে গেছে বিছানায় শুয়ে আসে উঠতে পারেন না কয়েকজন সাহাবি দেখতে গেলেন সাহাবিদেরকে দেখে খালেদ শুধু কাঁদে শুধু কাঁদে বড় বড় হেসকি উঠে নিঃশ্বাস ফেলে সাহাবাই কেরামের একজন জিজ্ঞেস করলেন মা ইয়াব কি কা ইয়া খালেন খালেদ আমাদেরকে দেখে আপনি এইভাবে কান্না করছেন কেন কা আপনাদের কত ভাই আমার কত ভাই জেহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে হাসরের বিচার আগে অগ্রিম বেহেসতে চলে গেছে সারা জীবন এত যুদ্ধ করলাম এত দুশ্মনের বিচারে নিষ্কে ঢুকাইলাম শহীদ হওয়ার জন্যে কাঁদিয়ের জন্য আল্লাহ এইভাবে বিছানা শুয়ে শুয়ে ছাগলের মতো বিড়ির মতো মরণ আমি খেলার চাই নে আমি খেলার তোমার কাছে চেয়েছিলাম শহীদই মরণ আর সেটা তুমি আমার নসিবে দিলে না এখন বিছানা শুয়ে শুয়ে আমি কাপড়ের বিড়ির মতো এখানে কোকায় কোকায় মরছি এই দুঃখে আমি কাঁদছি তাহলে বুঝা গেল যার মরণ যেইভাবে হবে ঠিক যেইভাবে লেখা আছে ঠিক এখন আপনি এইটা করলে মারে নাকি এইটা বললে ধরে নাকি তাহলে বুঝা গেল আপনি কিভাবে মরণ হবে এটা বিশ্বাস করেন না ঠিক কিনা বলেন যেইভাবে লেখা আসে সেইভাবে হবেই হবে এক রত্তি এক জাররা কম বেশি হবে এখন খালেদ বলেন যে শাহাদাতের আশা এইভাবে আমি জীবনে রিক্স নিয়েছি রিক্স রিক্স ঝুঁকি ঝুঁকি কিন্তু শহীদ হতে পারলাম না এই দুঃখে আমি কাঁদছি তখন এই সাহাবারা বুঝায় খালেদ কোরআনে ওই অ্যাটটা কি তুমি তেলাওয়াত করনি তুল্য নাফসিন যায় কাতল মৌ কোরআনে ওই অ্যাটটা তোমার কি মনে নেই অমা তাদ্রি নাফসুম মা যা থাকসে বুগা দান কোনো মানুষ জানে না আগামীকাল সে কি খাবে 
অমা তাদ্রি নাফসম বেআইয়ার দিন দামুদ কোন মানুষ জানে না কোন মাঠে কিভাবে কার মরণ হবে এটা কি কেউ জানে একজন জানে ইল্লাল্লাহ আলিমুল যিনি আলিম যিনি খাবির এই জন্য মুমিনের মৃত্যুর ফয়সালা জমিনে হয় না আসমানে হয় ঠিক কি না বলেন মুমিনের জমিনে মরণের ফয়সালা জমিনে হয় না কোথায় হয় আপনি যদি এই বিশ্বাস এই ইমান রাখেন তাহলে আপনাকে হক পথে চলতে হক কথা বলতে আর কোনো ভয় আসে নাকি কোনো ভয় নেই কিন্তু আজকে আমাদেরকে তো মোনাফিকের বিমার কুফুরির ক্ষত এগুলো তো আমাদের পুরো শরীরটা জ্বরটা মনটা জর্জরিত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা আশ্চর্য হবেন কাবার ইমাম কি সহজে কথা বলে জাতিসংঘের মহাসচিব ছোট মোটো এগুলো দিয়ে বোধ কথা কয় ও আইসির মহাসচিব তাহলে তারা পর্যন্ত কথা বলেছে যে আগুন ভারত লাগাইছে বেশি ধার্মিক বেশি ধার্মিক এবং সে বেদ পড়ে নাই আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করে জিজ্ঞাসা করি বেদের কোন জায়গায় দেখা আছে অন্য ধর্মের নবী অন্য ধর্মের অবতার তাদেরকে এইভাবে বদনাম করা তাদের উপর এইভাবে জঘন্য অপবাদ দেওয়া বেদের কোথায় লেখা আছে গীতার কোন জায়গায় লেখা আছে পুরাণের কোন জায়গায় লেখা আছে কল্কি পুরাণের কোথায় লেখা আছে ঋগবেদ যুজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ উপনিষদের কোথায় লেখা আছে সেই সব ধর্মগ্রন্থেও আছে যে তার ধর্ম করবে ধর্ম করার ব্যাপারে সবাই স্বাধীন মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমান ছিল ইহুদি ছিল না খ্রিস্টান মুসে অগ্নিপূজক সবাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করেছে নিজের অধিকার নিয়ে বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ একটা সাম্প্রদায়িক শান্তির দেশ এই দেশে একই সময় পূজা এবং কোরবানির এইটা হয় কিন্তু পাশের দেশে দুর্গা পূজা এই পূজা সেই পূজার সময় মাইক বন্ধ রাখা লাগে আজান দেওয়া যায় না হ্যাঁ প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে জমাত করা যায় না টুবি মাথা দিয়ে হাঁটা যায় না আর বর্তমান ক্ষমতাশীল দলটা এমন দল মুসলমান মারলে তারা খুশি মুসলমান মারলে তারা চুপ এখন নবীকে যে এইভাবে জঘন্যভাবে আক্রমণ করে কথা বলেছে এটা লক্ষ কোটি মুসলমান মারার চাইতেও আরো এর আগে প্যারিস ফ্রান্স দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে নবীর ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছে প্রতিবাদ হয়েছে পুরো দুনিয়ায় কিন্তু এইভাবে মধ্যপ্রাচ্য কিন্তু এক হয় নেই পুরো মধ্যপ্রাচ্যের একটা দেশও বাইরে নেই ওয়াইসি সাতান্নটা দেশ তার মধ্যে ছাপ্পান্নটা দেশ মুখ খুলেছে আমাদেরকে অনেক কিছু এই সময় চিন্তা করতে হবে এই মাম মাহাদি আসার আগে এমন একটা পরিস্থিতি আল্লাহ করে দেবে এই বেটি এই পোড়ার মুখী হত ছাড়ি পোড়া কপালি তোরা নিজেদের কপালে নিজেরা আগুন দিয়েছিস ভারতের দুই কোটি মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে কুয়েত সাটাই শুরু করে দিয়েছে আমিরা ধাক্কা দিয়ে খরুজ খরুজ আউটপাস খরুজ এ কামা ক্যান্সেল করে তাদেরকে বিমানবন্দরের দিকে পাঠাই দিচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা রেমিটেন্সে ভারত এই অঞ্চলের মধ্যে সবাই উপরে দুনিয়ার যত দেশে অমুসলিম দেশে যেই দেশগুলিতে আমি গেছি দেখলাম যে ভারতের মানুষ সব জায়গায় আসে সৌদি আরবের সাথে ভারতের অনেক ব্যবসা আমিরাতের সাথে কুয়েতের সাথে কাতারের সাথে বাহরাইনের সাথে ভারতের অনেক ব্যবসা ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়েছে এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে যখন রাশিয়া ইউক্রেন থেকে তেল রপ্তানি বন্ধ তখন ভারত সৌদি আরব থেকে ইরান থেকে তেল কেনা শুরু করেছে তাইলে স্বার্থের ব্যাপারে হইলে আসে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ পুরো মুসলিম দুনিয়া এক হয়েছে আপনারা কি এক হইতে রাজি আছেন এর আগে যে বাংলাদেশে এই নুপুর শর্মার অনুসারী এক মহিলা পোড়ার মুখী 
জাহান্নামের কিট ড্রেনের পোকা আর এক মহিলা একশো ষোলো জন আলেমের বিরুদ্ধে এইভাবে নেতৃত্ব দিয়ে একটা কিছু করেছে আলেমদের গায়ে ফসকাও পড়ে নাই কিন্তু মহিলাকে দুনিয়া চিনে গেছে ঠিক কিনা বলেন আর মহিলার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে এই দেশের মুসলমানরা চিনে গেছে সময়ের অপেক্ষা সময়ের ওইরা পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে আল্লাহর কসব তোমরা পালায়ও বাঁচতে পারবে না দুনিয়াতেও তোমাদের জায়গা হবে না এই যে পোড়ার মুখী নুপুর শর্মা তাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করে গরু পিটানো লাঠি এটাকে কোন কোন এলাকা বলে পাসইন পাসইন বাসের গোল এটার মাথায় আবার কাটা একটা থাকে হালচা হওয়ার সময় গুটে দিলে গরু এই গরু পিটা লাঠি আইল্লা শিবা আইল্লা শিবা আমাদের দেশে বলে আইল্লা শিবা এটা দিয়ে পিটাইতে পিটাইতে জেলখানায় নিয়ে উপযুক্ত বিচার করে ধর্মানা মুসলিম ধর্ম অবমাননা করেছে পুরা ভারতকে মুসলিম দুনিয়ার মুখামুখি বিবৃত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এই জন্য ফাঁসি কাজটি ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার জন্য আমরা দাবি জানাচ্ছি আপনারা কি আমার এই দাবির সাথে একমত একে জেল দিলে হবে না কারণ সার্বকা এমন এক জিনিস এটা যেখানে যায় সেখানে বংশ বিস্তার করে সুতরাং আমরা তার জেলে খুশি না মৃত্যুদণ্ড এটা দিতে হবে এই দাবি আমরা করছি সারা দুনিয়ার মুসলমানরা করছে আপনারা আরও আনন্দিত হবেন পুরা মধ্যপ্রাচ্য সিরিয়া দামাস এমনকি বৈরুত লেবানন পর্যন্ত তারা সবাই ভারতীয় পণ্য বর্জন করেছে খবরে দেখা গেছে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ভারতের ব্যবসা সবচেয়ে বেশি ভাই আমি জেদ্দা চুন চুন নুরুল ইসলাম আছে আমার এত ভক্ত আল্লাহ একবার হ্যাঁ আমার ওই সুপারিশ আসে হয়ে গেছিল নুরুল ইসলাম জেদ্দাতে আমার সাথে দেখা করবে আমি বললাম যে আমার সুপারিশ আসে হয়ে গেছে কোথার থেকে এই সুপারি এই চুন চুনের কুরিয়া দেখলাম মেড ইন ইন্ডিয়া মেড ইন ইন্ডিয়া তাহলে পানের চুন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ভারত ব্যবসা করে এই সব দেশে ভারতের পণ্য সব রাস্তার মধ্যে সব ট্রেনে ফেলে দিয়েছে সব গাড়ির চাকার নিচে ফেলে দিয়েছে আল্লাহর মায়ের আলমের মায়ের মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা যদি বন্ধ হয় তাহলে ভারতের আর খাওয়াও লাগবে না চলাও লাগবে না মাদ্দলিও করা লাগবে না হ্যাঁ এখন আমরা চাই যে ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশ সরকারিভাবে ঘোষণা দেখ আর সরকার ভারতীয় যে রাষ্ট্রদূত তাকে ডেকে অন্য অন্য মুসলমান দেশের মতো একটা কঠোর প্রতিবাদ সরকারের পক্ষ থেকে দরকার আছে না নাই এখন সংসদ চলতেছে সংসদে দরকারিকতা যা হয় বেদরকারিকতা তার চেয়ে কম হয় বেশি হয় বেশি হয় জাতীয় সংসদে একটা নিন্দা প্রস্তাব সরকারিভাবে আনা যেত যে ভারতে যে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে এবং এটার আগুন এটার উত্তাপ আমাদের গায়ে তো কম বেশ লাগবে ঠিক কি না বলেন এরকম সংসদে একটা নিন্দা প্রস্তাব দরকার সরকারিভাবে একটা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমরা সেটার অপেক্ষায় রইলাম আমরা সরকারকে বেশি দিন সময় দেব না আগামী দুই এক দিনের ভিতরে যদি করে তাইলে আমরা মনে করব সাতান্নটা মুসলিম দেশের সাথে আমরাও আসি ঠিক কি না বলেন অতিভক্তি সোরের লক্ষণ অতিভক্তি সোরের লক্ষণ প্রিয় ভাইয়েরা তাইলে ভারতের পণ্য সবগুলো মুসলমান দেশ বর্জন করেছে আপনারা যেইটাই কিনেন কিনার আগে দেখবেন মেড ইন ইন্ডিয়া দেখলে ওয়াক থু ওয়াক থু এর কাছেও যাবেন না রাজি আছেন পুরা দেশ পুরা জাতি পুরা মার্কেট পুরা মুসলিম ভাইদের কাছে মধ্যপ্রাচ্যের সুরে সুর মিলিয়ে ওয়াইসি সাতান্নটা দেশের তালে তাল মিলিয়ে ভারতীয় পণ্য বর্জন করতে হবে আপনারা রাজি তো ইনশাল্লাহ আমরা তাদের সাথে কোনো লেনদেন কোনো কিনা বেসা করব না এরপরে আসুন শুধু এইটা করলে যথেষ্ট নয় করার অনেক কিছু 
আরো বাকি আছে ভাই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছে ইসলামের নেতা কোন নেতা ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন পুরা দুনিয়ার সব ইতিহাস যেখানে একত্রিত এজ এ রিলিজিয়াস টিচার এজ এ ফাউন্ডার এজ এ রোলার এজ এ লিডার এজ এ কমান্ডার এজ এ ল গিভার এজ এ ল মেকার এজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ এরপরে তারা ব্র্যাকেটে লিখেছে পিস বি অন হিম অর্থ কি সাল্লাহ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম দুনিয়ার সর্বোচ্চ মানুষ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণ সৃষ্টি মোহাম্মদ শুধু মানুষের সর্দার নয় সব নবীদেরও সর্দার সব নবীদের জন্য মডেল সেই নবীর উপরে আক্রমণ হয়েছে আমরা কি বেঁচে আছি আমাদের এই বেঁচে থাকার কোনো দাম নাই কোনো লাভও নাই সুতরাং আমরা কঠোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং ভারত সব গভর্নমেন্ট বিজেপি সরকারের কাছে আর সময় ক্ষেপন না করে তোমরাও ভালো থাকো আমরাও ভালো থাকি দেশটা এমন ভাই ওই যে একটা হয়েছে দেনিস আর একটা আনিস যারা দেয় তাদের নাম দেনিস আর একটা আনিস তারা শুধু আনিস শুধু আনিস শুধু আনিস দেনিসের ব্যাপারে আপনারা দেখেছেন তো এখন গম তারা বন্ধ করে দিয়েছিল পেঁয়াজের দাম বাড়ছে পেঁয়াজ বন্ধ করে নাই বোধহয় করে নাই বোধহয় বন্ধুর মতো বন্ধু হইলে কিন্তু ঠিক আছে ভাই একটা পেঁয়াজ আছে দা তোরা অর্ধেক খা আমি অর্ধেক খাইলাম স্বার্থপরেরও তো একটা সীমা আছে তো আসুন যে কথাটা এখানে আমি আবারও আপনাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছি সাতান্নটা মুসলমান দেশের সাথে আমরা থাকতে রাজি আছি কি না ঐক্যবদ্ধ হতে রাজি আছি কি না গদি সিরি দিনের জন্য নয় আমি চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই দুনিয়াতে এমন এমন দেশ আছে এমন এমন সরকার আছে যদি সরকারের পতন ঘটে তাইলে অন্তত এই আফগানিস্তানের যখন আমেরিকা পন্থী সরকারের পতন ঘটলো হাজার হাজার মানুষ কাবুল বিমানবন্দরে দিনের পর দিন ঠিক কিনা বলেন পালানোর জন্যে পালানোর জন্যে ওই আমেরিকা গভর্নমেন্টের কে যারা সাপোর্ট করেছিল কিন্তু এদের কিন্তু পালাবারও জায়গা হবে না পালাবারও কোনো উপায় থাকবে না সুতরাং এখনো সময় আছে আমাদেরকে সব কিছু চিন্তা করতে হবে দেশটা আমাদের সরকার আমাদের দেশও আমাদের সরকারও আমাদের এই দেশের শতকরে নব্বই জনের বেশি মুসলমান সুতরাং সরকারকে মুসলমানের পক্ষে ইসলামের পক্ষে থাকতে হবে সাতান্নটা মুসলমান দেশের পক্ষে থাকতে হবে এরপরে আসেন আমরা ভারতের পণ্য এখন থেকে আর কিনব না রাজি আছেন বড় হোক ছোট হোক বেশি হোক কম হোক সারা দুনিয়ার মুসলমানরা ভারতীয় পণ্য বর্জন করেছে আমরাও বর্জন করলাম সোয়া বোধা হবে না সোয়া বোধা হবে না ইন্নামাল মিনুন একুয়াতন সারা দুনিয়ার মুসলমান একে অপরের ভাই সুতরাং আমরা আমাদের ভাইদের সাথে আসি বুনিয়ান ও মারসুস আমরা সিসা ঢালা প্রাচীন এরপর আসুন শেষ আপনারা যারা নেট ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তারা হয়তো কেউ কেউ দেখে থাকবেন ভারতের অনেক হিন্দু উকিল ব্যারিস্টার ডক্টর উচ্চশিক্ষিত অনেক পুরুষ এবং নারী তারাও কিন্তু এই নুপুর শর্মার এই যে নবীকে গালাগালি করেছে কি গালাগালি এটা আমি বলতে পারলাম না এটা বিরুদ্ধে হিন্দুরা পর্যন্ত আজকে মুখ খুলে প্রতিবাদ করতেছে আপনারা কেউ কেউ এটা শুনছেন কি না করেন আলহামদুলিল্লাহ এখন তার খবর কাগজ লাগে না এখন আর সিনেমা হলে যাওয়া লাগে না সিনেমা পকেটে আসে কি সিনেমা হল পকেটে আসে এখন আর খবর কাগজ খোলা লাগে না নেট ইন্টারনেট পকেটে আসে ঠিক কি না বলেন এক সেকেন্ডে দুনিয়ার এই প্রান্তে কি হয় এই প্রান্ত জেনে যায় বর্তমান গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড পুরো দুনিয়াতে একটা গ্রাম একটা মহল্লা 
এখান থেকে চিৎকার দিলে ওই মাথা পর্যন্ত শোনা যায় আজকে এই দুনিয়া মানুষের হাতের মুঠে সুতরাং আমরা আর জড়তা এটা নিয়ে থাকতে চাই না আমরা সকল মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে কাঁধে কান মিলিয়ে বুনিয়ান মার্সুস হিসাবে নবীকে যে এইভাবে অবজ্ঞা করেছে অপমান করেছে জঘন্য ভাষায় নবীকে গালাগালি করেছে এটার বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার এটার বিরুদ্ধে আমরা আসি আমরা ছিলাম আমরা থাকবো আপনারা রাজি আসেন তিন সাল এরপরে আসুন আরেকটা কথা হক পথে থাকতে হইলে ইমান লাগে সাহস লাগে কা দাদা মহিষের খুঁটা ভালো করে গেড়েছেন তো কহ ভালো করে গেড়েছি শক্ত হয়েছে কহ শক্ত হয়েছে ক নড়ে কি না কহ নড়ে গেড়েছে শক্ত হয়েছে নড়ে কি না নড়ে আমাদের ইমান কিন্তু এরকম আমাদের ইমান কিন্তু এরকম নড় বড়ে এই নড় বড়ে ইমান এটা আপনাকে দুনিয়াতেও বাঁচাতে পারবে না জাহার নাম থেকেও বাঁচাতে পারবে না আর হাসরের কঠিন দিনে যখন আপনি উঠবেন আমি উঠব আমরা উঠব ঘামের সমুদ্রে মানুষ ভাসতে থাকবে সূর্য মাথার উপরে থাকবে পায়ের নিচে তামার জমিন হবে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী বলবে ইয়া রব্বে নফসি নফসি আমার কি উপায় আমার কি উপায় একজন মাত্র নবী বলবেন ইয়া রব্বে উন্নতি উন্নতি সেই নবী কি চিনেন নবী মোহাম্মদের আসুন মদিনার রোজা সেই এখনো উন্নতি উন্নতি এটা বলে কাঁদতেছেন একাধিকবার ইহুদিরা লাশ মোবারক চুরি করে নেওয়ার চেষ্টাও করেছিল এগুলো ইতিহাস আপনারা জানেন আমি শুধু মনে করাই দিচ্ছি যখন নবীর মৃত্যু সময় ঘনিয়ে এসেছিল আতাহু জিব্রাহিল আলাই সালাত সালাম তাহলে আমি আল্লাহকে বলবো আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাহলে মালিক সে আসবে আপনার রুম ওয়ার কবজ করে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে আল্লাহ নূরের জগতে নিয়ে যাবে আর যদি আপনি অন্য কিছু চান তাও বলেন নবী তখন বলেছিলেন ইয়া আখি জিব্রাহিম ভাই জিব্রাহিম আল্লাহর কাছে যেতে পারলে তো ভালো মাই এক ফুল উন্নতি বা আদি আমি যদি এখনই আল্লাহর কাছে চলে যাই কে আমার পর্যন্ত আমার উন্মতের দেখাশোনা কে করবে আমার এটি উন্মতের খোঁজ খবর এটা কে নেবে জিব্রাহিম আল্লাহর কাছে যোগাযোগ করলেন আল্লাহ বললেন আমার হাবিবকে বলে দাও ইন্নাল্লা আসতে পারেন উম্মতের দায়িত্ব আল্লাহ কতক্ষণ চুপ করে নবী বললেন না আমি যদি হাসরের মাঠে বেহেসতে যাই তাহলে উম্মত নিয়ে বেহেসতে যাব আমার একজন উম্মত যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান আছে সে বাকি থাকতেও আমি জান্নাতে যাব না এক জারা ইমান যে উম্মতের কলমে বিরাজ করবে সেই উম্মত সহ তাকে নিয়ে আমি এক করতে জান্নাতে যাব সেই নবীকে অপমান করেছে এটিকে আপনারা সহ্য করতে পারেন কোনো মুসলমান সহ্য করতে পারে তোমরা আমাদের কলি যে আগুন দিয়েছ এই আগুন শুধু ভারত নয় পুরো হিন্দুত্ববাদ এটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সাইবর্ষ করে দেবে তোমরা পালাবার কোন পথ পাবে না আল্লাহর জন্য আল্লাহ নবীর জন্য আমরা ছিলাম আমরা আসি আমরা আর একটু আগে যে খালেদের কথা বললাম তার সারমর্ম হল আপনি যদি সারা জীবন আল্লাহ তুমি আমাকে শহীদ হিসাবে কবুল করো হক কথা বলতে বললে হক হক পথে চলতে চলতে শহীদি মরণ দাঁড় করো এই সময় আপনি যদি বিছানায় শুয়েও মরেন তাহলেও শহীদ বোখারের প্রথম হাদিস ইন্নামাল আমার নিয়ত হাদিসটা আপনারা সবাই জানেন হ্যাঁ আপনি নিয়ত করেছেন শহীদ হওয়ার ওই নামাল ইমরি মা নাওয়া যে যেটা নিয়ত করে আল্লাহ তার জন্য সেটা মঞ্জুরও করেন সুতরাং আমরা নিয়ত করলাম 
জাল্লা আমাদেরকে শহীদ হিসেবে দুনিয়া থেকে তুমি কবুল করিও আরেকটা হাদিস হজম মাবরুরন লাইসা লাহু জাজা ইল্লাল জান্না কবুল হজ হজম মাবরুরন যে হজ আল্লাহ কবুল করেছেন সেই হজের জাজা বদলা জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয় আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে জীবনে অন্তত একবার কাবা ঘর জিয়ারত না করায় মৃত্যুদান না করেন নবীজি এরশাদ করেছেন মানজারা কাবরি অজাবত লাহু সাফাতি আল্লাহর যে বান্দা আমি নবীর যে উম্মত জীবনে একবার আমার রাজা জিয়ারত করল মানজারা যে জিয়ারত করল কবরি আমার কবর অজাবত লাহু সাফাতি তার জন্য সাফায়াত করা আমি নবীর উপরে ওয়াজব হয়ে গেছে তাহলে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এহরামের সিলাইবিহীন কাপড় সাদা কাপড় এহরামের সিলাইবিহীন সাদা কাপড় এটা পরাবার আগে এহরামের সিলাইবিহীন সাদা কাপড় পরাইও এহরামের সিলাইবিহীন কাপড় না পরাইয়া আমাদেরকে কাপড়ের কাপড় পরাইও না সবাই রাজি আছেন সবাই রাজি আছেন ইন ওই নামা দে মা নাওয়া তাইলে আল্লাহ আমরা হজের নিয়োগ করলাম কেউ কেউ কয় হুজুরি কি কয় স্যাপস চলে না দুধ রোজ স্যাপস চলে না দুধ রোজ দুই দিনে এক বেলা ঠিক মতো খাইতে পারি না যেই বাজার দর যেই আগুন লাগছে ঠিক কি না বলেন আর দেখেন আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স জাপানের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত জাপানের প্রধানমন্ত্রী সেও প্রতিবাদ করেছে এই যে নবীর উপরে এই ধরনের বেয়াদবি কথা বলেছে জাপানের প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের মহাসচিব তাহলে বুঝে গেল আন্তর্জাতিকভাবে খবরটা কিন্তু পুরো দুনিয়া আজকে গরম আর এই সারা দুনিয়া দুইশো কোটি মুসলমান একত্র হয়ে যদি যদি এই পোড়ার মুখি এই রাক্ষসি এই পিচাসি নরকের কীট তার উপযুক্ত বিচার না হয় সারা দুনিয়ার মুসলমান একত্রে পেশাব করলে তাদের পেশাবের বন্যায় তোমরা ভেসে সাগরে গিয়ে ডুবে যাবে ডুবে যাবে তোমাদের অস্তিত্ব অন্য কিছু করা লাগবে না ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আমাদের এই প্রতিবাদী কণ্ঠ এটা ছিল এটা আসে এটা থাকবে নবীর অবমাননা মুসলমানরা কোন যুগে সহ্য এখন কোথায় সহ্য করবে আর নবীকে এই বাবা অপমান করল ভাই কথাগুলো আমি বলতে পারতেছি না করে নবী দর্শন করেছে নাহজুবিল্লা নাহজুবিল্লা আরো 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 অনেক কথা কিন্তু অশ্লীল অশ্রাব্য এই পোড়ার মুখী বলেছে নরকেও এদের জায়গা হবে না তবে সব বিবেক মরে যায় না বিজেপি ছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দল তারা সবাই কিন্তু এটার প্রতিবাদ করেছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বেসারি একজন মহিলা হিন্দু যেই প্রতিবাদ করেছে ভারতের নর নারী তারা প্রতিবাদ করেছে তাই এর আগে আমরা দেখেছি একটা মেয়ে হেজা পরে কলেজে গিয়েছিল বিজেপির গুন্ডারা তার পিছনে কিভাবে লেগেছিল ঠিক কি না বলেন ওই মেয়েটা শুধু আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার এটা দিয়ে সব গুন্ডাকে সাইজ করে দিয়েছিল সেই আল্লাহ একবার আমাদের মধ্যে কিছু মুসলমান আছে নারা তাকবির আল্লাহ একবার এটা পেতে স্মরণ লাগে আপনাদের মধ্যে নাই কিন্তু আসলে আসে তো কিছু আল্লাহ একবার এটার মধ্যে খাজুর গাছের গন্ধ খাজুর গাছের গন্ধ হাসরের দিন একদল লোককে একদিকে বিচার চলবে আল্লাহ অ্যাডভান্স কিছু লোককে ক্ষমা ঘোষণা করবে অ্যাডভান্স অগ্রিম নামগুলা বেস্টের মালিক রেদোয়ান রেদোয়ান মালিক ফেরেস্তা তার কাছে লিস্ট দিয়ে দেওয়া হবে যে বিচারের আগে এই লোকগুলাকে অগ্রিম বেস্টে নিয়ে যাও কয় কীভাবে নেব কয় নুরির টুপি পরাও বেস্টের পোশাক পরাও তাদের মাথার উপরে নুরে সামিয়া না লটকাও তারপরে সালামন আলাইকুম তেপতুম হাত খুলু হা খালে দিন এইভাবে গার্ড অফ অনার দিতে দেশের দিকে নিয়ে যাও 
তখন বলি ইসরায়েলের নবী রাসুলটা দেখবে উম্মতে মোহাম্মদির একদল লোককে বিচার এখনো শেষ হয় না এরা অ্যাডভান্স বেরেস্তে যায় বেরেস্তারা অ্যাডভান্স নিয়ে যায় তখন বলি ইসরায়েলের নবীরা বলবে ইয়া রব মান হাউলা রব্বুল আলমিন এরা কারা এখনো তো বিচার শেষ হইল না অগ্রি বেরেস্তে যায় এরা কারা তখন আল্লাহ বলবেন হা উলাই মুকাবিরুন আমার নবী মোহাম্মদ সালাহ উম্মতের ওই সমস্ত উম্মত যারা আল্লাহ একবারের পাগল ছিল আদালতে এই আল্লাহ একবার যারা পছন্দ করেছে বেশি বেশি বলেছে তাদেরকে অগ্রিম বেহেসতে দিয়ে দিলাম এখন মুসলমান নামদারি কিছু ভাই আমাদের আছে আল্লাহ একবার কইতে কইলে चिकित्सा करत एक जिला खुजल ডাক্তার পাওয়া যেত না এখন বুড়ি গেছে গ্রামের এক কবিরাজের কাছে ওই ছেলে বউয়ের বাদ জ্বর ওষুধের জন্যে কবিরাজ বৌড়ি তিনটা দিছে বিয়া তারপরে এখন অনুপান ওই বড়ির দরকার কিন্তু অনুপান লাগত এখন কবিরাজ বলল নিম গাছের শাল শিল্পাটায় বেটে মধু মিশিয়ে চুষে চুষে খেতে একবার তিনবার এটা কই দিছে নিমের শাল শিলায় বেটে চুষে চুষে বউকে খাওয়াইতে হবে বুড়ি মুখাস্ত করতে করতে বাড়ির দিকে যায় বাড়ির কাছে আসার পরে বুড়ি ঠেকর ধরেছে কয় নিমে স্মরণ তো আমার শ্বশুরের নাম শ্বশুরের নাম এটা যদি একবার মুখে আনে তাইলে নরক ছাড়া জাহান নাম ছাড়া আর কোন উপায় নাই শ্বশুরের নাম তো বলা যাবে না বাসুরের নাম শিলাব্রত নিমের সাল শিল্পাটা বাড়তে করেছে শিলার মধ্যে শ্বশুরের নাম পেলে ধর্ম যায় বাসুরের নাম কইলে বাকিটাও চলে যায় এরপরে স্বামীর নাম মধুসূদন মধু মেঘে খাইতে কেছে বুড়িয়ে কয় অনুপান্ত তিনটা দিছে ভালো কথা কিন্তু এর তিনোটা নাম শাস্ত্রে মানা এই তিনোটার নাম করলে নাকি শাস্ত্র নষ্ট হয় ধর্ম নষ্ট হয় করবটা কি বয়স তো বেশি এখন বুড়ি ঘরে এসে তিনজনরে ডাকছে বুড়ির শ্বশুর বাসুর স্বামী তিনজনরে ডেকে বোর সামনে এনেছে বোর সামনে এনে এখন প্রথম নিমেরে দেখায় ইনার সাল বুঝেছেন তো নিমেশরণ ইনার সাল এরপরে ঘরে কিনারে পাড়া একটা আসিল হেটে এসে কয় তেনায় বেটে শিলাব্রত শিলাপাতা বেটে এইবার স্বামীর দেখাইয়া কয় স্বামীরে দেখাইয়া খাও বধু উনায় চেটে এবার স্বামীরে দেখাইছে তা আমার কথা অনেকটা আপনারা ইশারায় বুঝে নেবেন কিন্তু ইশারায় বুঝে নেবেন জীবনের বেলাভূমিতে এসে হক কথা যদি এখনো না বলতে পারি আর সাকে তো আমি ধাক্কে শয়তানুন আখরাস হক কথা যে বলে না সে বোবা শয়তান না গেলে আমি যে সময় তাফসির করি ভাই তুফান কম যায় না কি কমলাপুরের এই বাসা বাড়ি আমি বিজাই অন চাঁদ আনবই একজন বড় কয় তফসিলের মারে হল না করি ভাই একদিন দেখছি দেখতে দেখতে তফসিলের মারে কারণ তখন থেকে আমি হক কথা বলতাম মজ্জা মুন্সিরি ছিলেন ওই বান্ডিয়া ছিল যে মজ্জা মুন্সি বাসা ভাই হেদ্দারে চিনতেন হেদু ভাই হেদু ভাই ওই পোল গোড়াত শেষে চা দোকান দিছিল অন ওই আমি মাহাবলের দিকে যাই একটু আগে কিন্তু ওই তফসিলের দিকে মানুষ যায় নাগেরাটে কিন্তু এক দুই ঘন্টা আগে থেকে মানুষের লাইন হইতো 
এখন এই বাদে বোর কে হেটা নিয়ে এখানে এখন ওই যে বরমুন্সি না মাঝামুন্সি ওই যে বাঁধিয়ে আসিল বলে একটু বাঙ্গা হ্যাঁ বরমুন্সি ভাই হেতে হন একে তো বাঙ্গা গলা আরো রাগ হইলে কত এত গণ কইত যেগুলো তফসিলের বোর কয় সেগুলোর মারে হল নাই মানে কি কাঁসা বোর বাকি আমি হেতারে কই আম নেই কি কন কহজু যেগুলো তফসিলের বোর কয় এ আবার কইছে আমার লগে মাস্টার গণি বাই আসিল গণি ওই যে আরো কয়েকজন আসিল খাইরুল্লার বাপ মন আর বাপ একে মন আর বাপ এই বুড়িয়া যে বোর এগিন কইছে বোর এগিন কই বোরের কারণে বোরে সবে বেহেসতে যাইব কৈছিল আমি এটা কি কইলেন কইল বোর আর আমি কেন বোর কারণে সবে যাইব একে কোন জায়গাত কইছে বোর কি আমি আপনাদের কাজকে অনেক সিরিয়াস কথা বলেছি পুরা মুসলিম দুনিয়াকে সামনে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কুয়েত কাতার আমিরাত সৌদি আরব দুবাই সব দেশ থেকে কিন্তু ভারতীয় কর্মী ছাটাই করা শুরু হয়ে গেছে এটা আপনারা দেখছেন নি এয়ারপোর্টে জায়গা হন জানা কত দামে কত চাউল হয় আর ভারতের বিজেপির এক মন্ত্রী কয়েক মাস আগে কৈছিল বাংলাদেশের মানুষ খাইতে পায় না উপাস থাকে পেটের জ্বালায় তারা পাসপোর্ট ছাড়া আমাদের দেশে ঢুকে তখন বিএসএফ তাদেরকে গুলি করে মারে বাংলাদেশের মানুষ খাইতে পায় না ভারতের পাঁচ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশে চাকরি করে পাঁচ লাখ বাংলাদেশে চাকরি করে বড় বড় চাকরি আঙ্গদেশের কয়জন ভারতে চাকরি করে কি কারণ আর্থ সামাজিক দিকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে অনেক উপরে আল্লাহ উঠেছে অনেক উপরে উঠেছে মুসলমানের রেজেক আল্লাহ এইভাবে বাড়ায় পাকিস্তানের চাইতে বাংলাদেশে অনেক উপরে আছে সুতরাং আমরা চাকরি করতে তোমাদের দেশে যাই না আমাদের পেটে কোনো জ্বালা নাই খাদ্য আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ সবাই আলহামদুলিল্লাহ পড়ি সুতরাং পেটের দায় আমরা ভারতে যাই আর তোমাকে পাঁচ লাখ মানুষ বাংলাদেশে চাকরি করে আমাকে পাঁচ জন্য কোথাও ভারতে চাকরি করে না বড় বড় কথা বাদ দাও যে জায়গায় হাত দিস আমরা চাই এটার উপযুক্ত বিচার হোক প্রতিভা প্রতিকার হোক তাহলে পুরো দুনিয়াটা ঠান্ডা হবে আর যদি এটার বিচার প্রতিকার না হয় তাহলে কিন্তু ভারতের দুর্গে তোমরা আগুন মেসের কাঠি মেরেছ এই আগুন তোমাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সাই আঙ্গার করে দেবে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আপনারা সুন্নত পড়ে নিন আমার আলাই না ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম